Hello, my dear manifestors. Welcome to Scale Up with Nimi. Apo manifest your dream life with Nimi. And then our morning series in the next year episode. Like it. Welcome all. Apo, you know, like kids, you are doing a very good job. Congratulations, Anna. Right? Because life in the next level, like the program in Nagri, like the Alkara, Anna. If you are going to do it, like that, you are going to do it. And like you are going to do it. And like you are going to do it. 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 നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ലൈഫ് ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒന്ന് കര കയറണം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ആഗ്രഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആഗ്രഹം ആ ഒരു എനർജി കൈവിടാതെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആരോടാണ് എന്നൊക്കെ എന്തായാലും ടോപ്പിക്ക് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം എന്താണ് അതിൽ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കുറച്ച് മാനിഫെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീക്കിലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് മോർണിംഗ് സെഷൻ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോർണിംഗ് ക്ലാസ് ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടൈം രാവിലെ ആറര മണിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ആ ടോപ്പിക് നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പാലിക്കേണ്ട ഒരു റൂളാണ് അവൈലബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ലവർ ലവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ആവാം നിങ്ങളുടെ മക്കളാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം ആരും ആവാം ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു വാക്ക് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പം പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വാക്കിന് വില നൽ നൽകുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ആൾക്കാരോട് ആണല്ലോ നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവൈലബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പല ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഈ വ്യക്തിയുടെ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് മറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏ നിങ്ങൾക്ക് ഭര ഭയങ്കര ചലഞ്ചസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മണി എനർജി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് വൈസ് എപ്പോഴും തലവേദന ഭയങ്കര ഒരു ക്ഷീണവും ടയർഡ്നെസ്സും ഒരു എനർജി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആണോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് ഓർണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്താ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് അതൊരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ഒരു ലവർ മാത്രമല്ല ഒരു ലൈഫ് പാർട്ണർ മാത്രമല്ല അതൊരു മക്കളാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാവാം നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാവാം കൂട്ടുകാരാവാം ആരുമാവാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ
ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ലെവലൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ആ റൂമിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പം നിങ്ങളൊരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പലപ്പോഴും ശരിക്കും ഒരു തോൽവി ആയി പോയോ ഞാൻ എന്ന് ഉള്ള ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പം ലവേഴ്സ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വളരെ ഒരുപാട് കേസ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ മുമ്പിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുമ്പിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒക്കെ കാരണം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ ലവ് അഡിക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ വിചാരം ആ സ്നേഹം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തെറ്റായ ധാരണ അത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ നടന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോ ഇല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറോ നിങ്ങളുടെ ലവ്വറോ ഒന്നും അല്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വില കുറച്ച് കാണുന്ന വ്യക്തിയും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിലയും വിലയും നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും നിങ്ങളെ വിലയില്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം അങ്ങോട്ടേക്ക് അവൈലബിൾ ആവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പല ജോലികൾ ഉണ്ടാവും പല തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരടുത്ത് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും അവർക്കുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയത് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും റെഡിയാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഏ എന്നാര് നമ്മൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അവിടെ റെഡി നമ്മളിനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എങ്ങനെ കാണിച്ചാലും ശരി അവർ നമ്മുടെ തോട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ വിശ്വാസം സ്ട്രോങ് ആവുമ്പം എന്താണ് നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യരുത് ടൂ മച്ച് അവൈലബിൾ ആവരുത് എവിടെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ പറയണ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു പണി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു പണി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണികൾ ഉണ്ടാവണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മള് അൺഅവൈലബിൾ ആവണം അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാ ഞാൻ ഭയങ്കര തിരക്കിലാട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ചാലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ വ്യക്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ വ്യക്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയാ പിന്നെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയും വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയും വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും വേണം നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയെ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ വേണം ആ വേറെ പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്നെ കുറെ കൂടെ വാല്യൂ ചെ
ഇനി ഏത് അഫർമേഷനാണ് നിമ്മി വേണ്ടത് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഏത് അഫർമേഷനാണ് നിമ്മി ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് അഫർമേഷൻ കൊടുത്താലും എന്ത് അഫർമേഷൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ശരിക്കുള്ള റിയാലിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എനർജി അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് സോ എന്ത് വേണം ഇതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കണം നാച്ചുറൽ പ്രൊസീജിയർ ആവണം ഇത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗോൾ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോള് ഇതാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അയാള് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആവരുത് നിങ്ങളുടെ ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഈ എന്താണ് പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ എങ്ങനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ഡൊമൈനേ അല്ല കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് കേവലം പ്ലഡ് ചെയ്ത ഒരു ഗോൾഡ് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പിണങ്ങി പോയ ആൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെയുള്ള നിസ്സാര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്കത് നിസ്സാരമല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളത് അറിയുന്നില്ല അതിനേക്കായി മികച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവമാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കാർന്ന് തിന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ടൂ മച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടൂ മച്ച് നിങ്ങളുടെ എനർജി ഇങ്ങനെ എന്താ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ടെക്നിക്സ് എന്തിനു നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടൈം വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാഴാക്കുന്നു ഇനി ഇതുവരെ എന്നെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ നിമിഷം മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാമുള്ളൂ അതിനിപ്പോ സൂമിലാണെങ്കിലും ശരി യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ ബാക്ക് അടിച്ചു പോയിക്കോ വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടു ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചിന്തയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രായം എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എത്രത്തോളം ആ നോക്ക് കാരണം എന്താ നിരന്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന അഫർമേഷനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താ എനിക്കിങ്ങനെ എന്താ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനു എന്നെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ ബാക്കിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ അവരെല്ലാം എന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു നിലയും വിലയില്ലാത്തത് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് വാട്ടർ മാനിഫെസ്റ്റേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണണം എടോ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അവര് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ തിരിച്ചറിയണം എന്നാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ആഗ്രഹം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താവണം നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ ലൈഫിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് അതിനു വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വഴി തിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു എഫേർട്ട് വിടാതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ
ഈ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങുക നിനക്ക് എന്ത് ലൈഫാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്ത് ലൈഫാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നീ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കേ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ കൈയൊക്കെ താഴ്ത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ കൈകത ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി ഇട്ടിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് കണ്ണടച്ചേ കണ്ണടച്ചിട്ടൊന്ന് കണ്ടേ ഇപ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ചെരുപ്പുകൾ ബാഗ് വാലറ്റ്സ് കാറുകൾ നല്ല വീട് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് പോയി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരിടം അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആവാം നിങ്ങളുടെ ജോലി ആവാം അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്രീസിയേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യത്തിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും മാറുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരുപാട് ആരാധനയോട് കൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും നല്ല മാറ്റം നിനക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അതിശയകരമായി ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇനി പണ്ടത്തെ പോലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി എങ്ങനെയാ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പല പല സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന യാത്രകൾ രാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു എപ്പോഴും കൈ നിറയെ പണം ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനും നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്ന നോക്കിക്ക എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കുറെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നുണ്ടാവും ഉള്ളിക്കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്ത് ഡീപ് ബ്രീതിങ് ചെയ്ത് ഔട്ട് ചെയ്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ കണ്ണ് തുറക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താ ഫീൽ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് കണ്ടു നോക്കിയപ്പോ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചേ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഏതൊരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ണർ ആവാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താവാം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളാവാം ആരാണോ ഏത് വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ആലോചിച്ചു പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യണ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ നോക്കിക്കേ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ നോക്കിക്കേ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ കണ്ട സന്തോഷം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആലോചിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇനി മെല്ലെ കണ്ണുറന്നേ മെല്ലെ കണ്ണുറന്നേ നേരത്തെ ഞാൻ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ലൈഫ് ഒക്കെ കാണാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വാവ് ഫീല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതേ ഫീൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ചെയ്ത് 
ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തത് കണ്ട പോലെ അവര് അതേ ഫീലോട് കൂടി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആണോ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അന്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെക്കോർഡിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ കൂടെ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ബ്ലോക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ തടസ്സങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ചിന്താഗതിയാണ് ആ വ്യക്തികളല്ല കേട്ടോ ആ വ്യക്തികളോട് നിങ്ങള് നീഡ്നെസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അലൈൻമെന്റിൽ ആവണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈസി ആൻഡ് അഫോർഡ്ലെസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അലൈൻമെന്റിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എത്ര അഫർമേഷൻ എഴുതിയിട്ടും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഐ എം ഹാപ്പി ഐ എം ബ്ലെസ്ഡ് എന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇല്ല ആ വ്യക്തി തിരിച്ചു വരുന്നതോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് നല്ല നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് എപ്പോ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എവിടെയാ നിങ്ങൾക്ക് മാനിഫെസ്റ്റേഷന്റെ ആ ഒരു എനർജീനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ഇതൊരു ഇതൊരു വേറെ ഒരു നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അലൈൻമെന്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അലൈൻമെന്റിൽ ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ മെസ്സേജ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നോ നേരത്തെ ആ പോയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ശരിയാണല്ലോ നിമ്മി പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇത് എന്നെ കുറിച്ചാണ് തോന്നി പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യം ഈ നിമ്മി അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു എനർജി ഒരു 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 ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓക്കെ ശരി ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ ലൈഫ് നന്നാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി പക്ഷെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ എനർജി ഡൗൺ ആയി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്ര മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വെറുതെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റവും കൊണ്ടുതരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് തിരിച്ചറിവ് അറിവുകളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെ തിരിച്ചറിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാണ് നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലെവൽ വൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ പോയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് മാച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വിക്ക് ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറും ഞാനാ വാക്ക് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ഞാൻ വാക്ക് പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈഫി
നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവാതെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്ത് തലകുത്തി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും മാനിഫെസ്റ്റർ ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആയാലോ അതിന് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവില്ല കിട്ടിയാലോ വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിന് ആ ഒരു സമാധാനം ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡിക്ലറേഷൻ നടത്താം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ കണ്ണടച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രീതിങ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ബ്രീത് ഔട്ട് ചെയ്തേ കണ്ണടച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീതിങ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ബ്രീത് ഔട്ട് ചെയ്തേ നിങ്ങളുടെ തന്നെ മുഖം ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടേ എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ താങ്ക് യു ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നീ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവനാവും യു ഐ സോറി ഇത്രയേറെ നീ എന്നെ തുടച്ചിട്ടും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ നിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് സ്വന്തം കാര്യം തന്നെ മറന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സോറി ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാതെ ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റുള്ളവരെയാണ് പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതെന്റെ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറന്നു കളഞ്ഞേക്ക് ഈ നിമിഷം ഇന്നു മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ ഞാനായിട്ട് നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വേദനകളെയും പൂർണ്ണമായും നിന്നിൽ നിന്നും ഹീൽ ചെയ്യാൻ ഭേദപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഐ എം സോറി പ്ലീസ് ഫോർ ഗീവ് മീ ഐ ലവ് യു ഐ താങ്ക് യു sorry please forgive me i love you i thank you ini njan oru vaadu kutchapaduthiyadinu pattapaduthiyadinu mattallavarku munnil koodal explain cheyidu avaru pinnala nadannu ninde moolyam illadaakkiyadinu njan oru kshemikkanam ini mudal ninde nilayam vilayam marannu മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്റെ അഭിമാനം നിന്റെ സന്തോഷവും സമാധാനത്തെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കും ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിന്റെ സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നിമിഷം മുതൽ ഉള്ള എന്റെ ജീവിതം ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ഐ ആം വിത്ത് യു I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Take a deep breath in and out. Two hands are going to be able to do it. Take a deep breath in and out. Slowly, slowly open your eyes. Slowly, slowly open your eyes. Welcome back to this smiling world. Welcome back to this smiling world. എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്ഷണപ്പെടയെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയും എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നെന്ന് ആശ്വാസം തോന്നി തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം ഈ ഒരു വാക്ക് നമ്മള് കീപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് കൊടുത്തിരുന്ന വാക്കാണ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകണം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അ
നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രെയിനും സ്ട്രെസ്സും എടുക്കാതെ തന്നെ വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവുക ഇതുവരെ എന്താ അത് ഫൊഗട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ നടന്നതിന് ഇനി എനർജി ഇല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിനും അത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ വന്നു കഴിയുമ്പോ എനർജി ഉള്ളു ആകെ കൂടി ഈ ഒരു മൊമെന്റിന് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിനാണ് എനർജി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുകയും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു മാസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയവും കുറച്ച് എഫേർട്ടും പണവും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ മാറ്റിവെക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ മികച്ച തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ടൂ മച്ച് അവൈലബിൾ ആവാതിരിക്കാൻ നാച്ചുറലി നമുക്ക് കുറച്ച് പണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ആദ്യത്തെ പണി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അലൈൻമെന്റിൽ ആക്കുന്നത് തന്നെ ആവട്ടെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ടൂ മച്ച് അവൈലബിൾ ആവാതിരിക്കുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അവൈലബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഷാർപ്പനായി ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവുക അതിനു വേണ്ടി മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഇപ്പൊ ഇത് മാർച്ച് മന്ത് ആണ് അല്ലെ മാർച്ച് മാസം ഈ വരുന്ന പതിനാലാം തീയതിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് വരുന്നത് ആ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അതായത് നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച ഈവനിങ് ആയിരിക്കും അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഡ്മിഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല പിന്നെ അഡ്മിഷൻസ് വന്നാലും നമ്മളത് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ടൂ മച്ച് ടൂ മച്ച് അവൈലബിൾ ആവാതെ ടൂ മച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രാപ്തിയും എല്ലാ കഴിവുകളും നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സ് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാ ഗോൾസും പല വ്യക്തികളിലൂടെ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ഈസി ആൻഡ് എഫോർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് അതിശയകരമായി അത്ഭുതകരമായി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന് എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഐ എം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് കാര്യമാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്ര പെയിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനവും നിങ്ങൾ ഈ പെയിനൊക്കെ മാറി വന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം അധികം വിദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്റെ ലൈഫിൽ മാജിക് ആണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഹാപ്പി ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ലോകം മുഴുവനും നിങ്ങളെ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു all for giving me this amazing opportunity to serve you and i'm so happy i'm grateful to my creator to my universe for selecting me as your divine manifestation partner thank you thank you thank you universe bless you god bless you love you all so always keep smiling and be happy always love you all thank you nimi thank you nimi